Queridos hermanos, hermanas, el Señor se presenta en el Evangelio de este domingo deseándoles la paz a sus discípulos. Son las primeras palabras de Jesús resucitado. La paz esté con ustedes. Es el primer fruto de la Pascua, la paz. Hoy nos parece esto como una utopía. La paz en un mundo que está en guerra. La paz en un mundo que está viviendo la oscuridad de la guerra. ¿Cuál es el origen de la violencia? En la Sagrada Escritura aparece el relato de Caín y Abel como si fuera la causa de toda la violencia. Caín y Abel presentan sus ofrendas al Señor. Al Señor le agrada la de Abel y no de la de Caín, pero Caín queda resentido y con la cabeza baja, comienza a desconfiar que el Señor lo va a seguir queriendo, lo va a seguir eligiendo. La paz se quiebra y nace la violencia cuando aparece el miedo, la inseguridad, la desconfianza. Antes de cometer ese tremendo pecado, Dios le va a decir a Caín, ¿por qué tenés la cabeza gacha?, si obras bien, podrás tenerla erguida, podrás mantenerte de frente, podrás tener esperanza. Caín no escucha esa palabra, corta el diálogo con Dios y enseguida dice, vamos afuera y va a matar a su hermano. Y lo más tremendo es la consecuencia, que es como el blindaje de la indiferencia del corazón. Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Le contesta Caín. Se rompe totalmente la relación, se quiebra la fraternidad. Y todo por esta profunda inseguridad, este terror de ser aniquilado, que es de donde nace la violencia. Cuando el Señor nos trae la paz, nos trae su seguridad la verdadera seguridad para el ser humano, que Dios nos quiere, que estamos sostenidos por su amor, que Él ama a cada criatura, que Él viene a rescatar ese núcleo de belleza profunda que hay en cada persona humana, que es digna porque Dios la quiere. Allí radica nuestra seguridad, en el amor de Dios, y allí comienza nuestra confianza, entonces podemos, sí, en las relaciones de convivencia, podemos construir solo desde la paz. Cuando se ha armado una, una muralla de desconfianza, de terror y de miedo, entonces la reacción es violenta. Y cuando la violencia se desencadena, es tan difícil de frenar. En esto el ser humano ha manifestado a lo largo de la historia que una violencia trae otra violencia y es muy difícil después poder volver a un plano de entendimiento. Abramos el corazón para recibir la paz de Jesús en este domingo que es la plenitud de la Pascua, el octavo día después de Pascua. La paz esté con ustedes, que podamos recibirla y transmitirla a todos los hermanos y hermanas que así sea.